TV1'den merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, akaryakıtta özel tüketim vergesi oranları artırıldı. Kararla ÖTV tutarları motorinle benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira zam yapıldı. Zam kararını değerlendiren vatandaşlar tepkiliydi. Artık gerekmedikçe araç kullanmayacaklarını söylediler. Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergesine yapılan zam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı ise 7.05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5 lira 77 lira ÖTV alınacak. Benzinin fiyatı 34 lirayı, motorinin fiyatı 33 lirayı aştı. Vatandaşlar zam kararına tepkiliydi. Zamlara alıştıklarını belirten vatandaşlar gerekmedikçe araç kullanmak istemiyor. Her gün geliyor zaten. Neye gelmedi ki? Doğru mu? Sigariye geldi 5 lira zam, benzine geldi 5 lira zam, ekmeğe geldi 2 lira zam. Neye zam gelmedi onları söyleyin de biz de bilek yani. 33 lira oldu benzin. İnşallah 53 lira olur. Niye? Bu millete layık. Öyle mi? Öyle tabi. Nasıl alacaksınız akarip? Binmeyecek, gezerek bisikletle gelecek. Doğrusu bu yani. Öyle mi? E zorunlu binersen bineceksin, yoksa yok. Hayat her zaman ucuzlayacak bir şey yok. Her zaman bağlanacak mecbur. Normal mi yani bu? Normal tabii. İnsanlar her şeyi e, anormal görüyor. Her şey normal gidiyor aslında. Hayırlısı olsun abi daha da yükselecek biz bekliyoruz ne ya. Ne düşünüyorsunuz? 50 lira olur abi herhalde. E ne olacak peki böyle? Gittiği yere kadar abi önemli değil. Ya. Nasıl? Gittiği yere kadar ya. Ya bu zamlar ne olacak? Ne düşünüyorsunuz mesela gençler olarak? Abi bizim bir beklentimiz kalmadı artık ya. Bir şey düşünmüyoruz yani. Alıştık artık. Vallahi ne olacak? Herhalde sürünecek. Başka türlü yok. Hiç kimse bir şey yaptığı yok ne olacaksa. Emekli koya sözde hem de çalışıyor. Zam geldi akaryakıtlar. Geldi. Işte gayri... Herhalde Huna Tavar'a mendil açarız. Yazık Arabaya ya, zor biniyor. Pazar günleri anca biniyor. Öyle mi? Aynen öyle. Hafta içi binmiyorsun yani? Binmiyorum. Ne olacak böyle? Vallahi bilmiyorum ne olacak. Nasıl binmeyecek misiniz arabayı? Binemeyecek gibi duruyor. Öyle mi? Vallahi bu millet Abi, elimizde Tayyip avucumuzda seçiyor. ne varsa satak gitsin madem öyle bu ülkede. Bu millet Tayyip'i seçtikçe zam geliyor. Vallahi nereye gideceğini bilemiyoruz da bu şartlarda nasıl olacak bilmiyoruz. İnan kısıtlı binmeye çalışacağız bundan sonra herhalde. Öyle mi? Yani vaziyet öyle. <gülüyor> Yani bineceğiz tabii de bir ihtiyaç, ayakkabı gibi bir ihtiyaç bu şey araç. Ama işte biraz şey yapacağız, zorlayacağız. Oy verdiğimizde pişman olduk, AK Parti'ye verdik. Bilmiyorum yani nasıl olacak bilmiyoruz. Kaşırdınız mı 6 lira birden sonra? Tabii akşam darbeyi yaptılar ya. Darbeyi gördük akşam biz. Öyle mi? Tabii çok da memnun olduk yani. Peki arabaya binmek daha mı güç olacak artık? Vallahi parası olana göre sıkıntı yok ya. Öyle söyleyeyim ben size. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki, darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan bakan Öz Haseki, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, evet asla bu devleti yıkamayacaklar, bu vatanı bölemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler ve bu ezanı da susturamayacaklar dedi. İşte devlet, işte millet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri'de bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki de katıldı. Tüm bayraklar havaya Kayseri! Böyle bir alçaklığın ve kalleşliğin tarih boyunca görülmediğini belirten Bakan Öztaseki, ihanetleri hiç unutmadık, unutmayacağız dedi. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki, bir soru karşısında münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler ve sözünde durmaz. Bir de emanete ihanet eder. Evet bu vasıfların hepsi yine üzülerek söylüyorum. Bu biraz önceki kastettiğim kalleşlerde vardı. Hiçbir gün olsun dost doğru gelmediler. Millete yalan söylediler. Müslümanız dediler ama iradelerini Amerika'ya peşkeş çektiler. Onların kucağında oturan şizofren ne söylemişse onu yaptılar. Kur'an sünnet çizgisinde olan bizim o arı duru dinimizi ne yazık ki onlar o başlarındaki durmadan ağlayan bir yapı var ya 
o sümüklü adamın güya rüyada görmüş olduğu bir takım sapkınlıklara peşkeş çekip kendilerinden geçtiler. En büyük ihaneti de yine bu millete yaptılar. Bu milletin evlatlarına yaptılar. Üniforma giydiler, Mehmetçiğin üniformasına yaptılar. Ve biz bu ihanetleri hiç unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. İkide biri onlara, bu hainlere mecliste çıkıp da af dileyenlere, evet ne yaparlarsa yapsınlar, biz ölünceye kadar onlar unutmayacağımızı bir kez daha söyleyeceğiz. Söylemeye de devam edeceğiz inşallah. Evet, bu milletin uçaklarıyla havadan bombalar attılar. Millete kurşunlar sıktılar. Ve gazi meclisi dahi bombaladılar. Ama şükürler olsun ki başaramadılar. Şair ne diyor? Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Evet biz bu sözlere inandık. İnşallah bu doğrultuda da ölünceye kadar devam edeceğiz. Programın sonunda Bakan Mehmet Özhaseki sancak koşusundan gelen Türk bayrağı takdim edildi. Türk bayraklar havaya Kayseri. Şanlı Türk bayrağı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 15 Temmuz'da yapılan alçaklığın tüm dünya tarihine geçeceğini söyledi. Akar, milletimiz kendinden beklendiği şekilde, tarihine yakışır bir şekilde 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazdı, dedi. <gülüyor> Kayseri'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte darbe zamanında Genel Kurmay Başkanı olan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'da yer aldı. Meydanı dolduran Kayserililere seslenen Milletvekili Akar, milletimiz kendinden beklendiği şekilde, tarihine yaraşır bir şekilde 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazdı dedi. Burada tabii bu 15 Temmuz bir imtihandı bizler için. Bu imtihan 10 Temmuz'da milletimiz bu imtihanı büyük bir başarıyla verdi. Burada milli irademize karşı, milli iradeye karşı, demokrasiye karşı, evgemenliğimiz ve bağımsızlığımıza karşı başkalarının maşası olarak bildiğiniz gibi bir girişimde bulundular. Bu yapılan alçaklık sadece bizim tarihimizde değil, gerçekten bütün dünya tarihinde, dünya tarihinde İbretle anılacak, ibretle görülecek, incelenecek, tetkik edilecek bir hainliğin, bir silsileyin, bir ihanetin güneydi o gece. Fakat buna çok şükür 2500 yıllık tarihe sahip asil milletimiz cevap verdi ve ona müsaade etmedi, isim vermedi. Onlara gerekli efendimizle muamele yapmak suretiyle söz konusu darbe girişimi akamete uğratıldı. Burada milletimiz Kendinden beklendiği şekilde, tarihine yaraşır bir şekilde 15 Temmuz gecesi gerçekten bir destan yazdı. Bir destan yazdı. Çünkü ahlaksızca, alçakça, haince, sinsice kurulan bu tuzakta eğer bir hata yapılsaydı gerçekten çok büyük şekilde bir bela ile karşı karşıya kalacaktık. Fakat milletimizin feraseti, milletimizin zekası buna müsaade etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren dirayetli duruşuyla, kararlı duruşuyla, dik duruşuyla her zaman olduğu gibi verdiği talimatlarla, emirlerle halkımızı büyük bir ferasetle, büyük bir e, isabetle sokaklara çağırmasıyla bu girişim akamete uğradı. Tabi bu arada milletimizle beraber omuz omuza mücadeleye katılan bu milletin gerçek evlatları Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları helal süt yenmiş, Allah'tan korkan kuluna utanan askerler Yine aynı şekilde polisler, yine jandarmamız milletimizle omuz omuza mücadele etmek suretiyle bu alçaklara gerekli cevabı verdiler ve gerçekten demokrasi tarihimize, ülkemizin tarihine altın harflerle bir mücadeleyi yazdılar. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü dedi. Kayseri valisi Gökmen Çiçek de 
o gün büyük bir destan yazıldı diye konuştu. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Yüzyılının Kahramanları programı düzenlendi. İlk olarak Başkan Büyük Kılıç, il protokolü ve vatandaşlarla birlikte Kartal Şehitliği'nde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları demokrasi yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün sona ermesiyle Türkiye Yüzyılının Kahramanları programı 15 Temmuz Cumartesi saat 20'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Profesör Doktor Mehmet Emin Ay'ın gönülleri mesleden Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aleyhim salavatum bir Rabbihim Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş şehitler için dua etti. En aziz varlıkları olan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin mübarek ruhlarına hediye eyledi. Kabul eyle ya Rabbi. Programda Kayserilere hitap eden Başkan Büyük Kılıç o kahramanlık destanının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirtti. Başkan Büyük Kılıç FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millet iradesi, azmi, cesareti ve elinde şanlı Türk bayrağı ile canı pahasına Türkiye'yi karanlıktan kurtardı. İçinizdeki hainlerin maşa olarak kullanıldığı FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman boru göğsünde söndü ve söndürüldü. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 15 Temmuz 2016 tarihinde memleketin berrak semalarını karartmak için alçak FETÖ tarafından milletin bağımsızlığına el konulmaya çalışıldığını dile getirdi. 2016 yılı 15 Temmuz'da memleketimizin berrak semalarını karartmak için alçaklar, alçak FETÖ terör örgütü tarafından bağımsızlığımıza el konulmaya çalışıldı. Ancak milletimiz 7'den 70'e çoluğuyla, çocuğuyla, ihtiyarıyla, yaşlısıyla buna izin vermedi. Ve o gün yüz binlerce insan Kayseri'de olduğu gibi memleketin her yerinde meydanlara koştu. O gün büyük bir destan yazıldı. Konuşmaların ardından Dombur adlı eserin bestecisi Nogay Halk Ozanı Aslanbek Sultanbekov sahne aldı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe yoğun ilgi vardı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Milli duygularımızın tavan yaptığını... Etkinlikte konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan, Bundan 7 yıl önce FETÖ'nün hain darbe planını Türk milletinin dik duruşu ve iradesiyle kahramanca durdurduk. Hainlere geçit vermedik dedi. Öncelikle sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Darbeye karşı verdiğimiz mücadelede bir kez daha gösterdik ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Altıntaş... Türkiye bu hain darbe girişimine tek yürek olarak gereken cevabı verdi. Milletimiz Türkiye'nin yıkılmayacağını yedi düvele gösterdi dedi. Bugün biz yine elimizde bayraklarımızla bu hileni göklerde şahlandırıyoruz ve asla durmayacağız. Biz bütün dünyaya bir mesaj verdik. Bu bayrak hiçbir zaman inmez. İster içeriden hainlerle bunları destekleyerek uğraşın, isterseniz ordularınızla kapımıza girin. Biz asla durmayacağız, asla yılmayacağız, ilerlemeye devam edeceğiz. Bu mesajı biz bütün dünyaya bu şekilde aktardık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilahiler okundu. Yeşilhisarlı Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın dev posteri açıldı ve şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Kayseri'de vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Meydandaki yerini alan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilk günkü ruhla yine meydanları taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum dedi. 
meydanda demokrasi ve milli irade için nöbet tutan Başkan Çolak Bayraktar, nöbete katılan vatandaşlara teşekkür ederek 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız dedi. Başkan Çolak Bayraktar, bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan aziz milletimiz Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demiş ise 15 Temmuz gecesi de aynı ruh hali ve duygu seliyle düşmanlara, vatan hainlerine dur dedi. Bizler bu vatanın öz evlatları olarak vatanımızı çiğnetmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için birlik ve beraberlik içerisinde dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız dedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'nin bir kez daha üreticileri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Çiğ süt tavsiye fiyatları konusunda dikkat çeken Ataş, üreticilerin hayvanlarını kestirdiği, üretimden vazgeçtiği bu ortamda çiğ süt tavsiye fiyatı bütün üreticilere hayal kırıklığına sebep olmuştur dedi. Teşekkürler Sayın Başkan. Ulusal Süt... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken ve AK Parti iktidarını uyaran İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara değindi. Ulusal Süt Konseyi 10 ay önce 8.50 kuruş olarak belirlediği çiğ süt tavsiye fiyatını bugün 11.50 kuruşa yükseltti. Halbuki Ulusal Süt Konseyi 1 litre süt üretim maliyetini 10.54 kuruş, Türkiye... Süt Üreticileri Merkez Birliği ise 12.13 kuruş hesapladığını açıklamıştı. Artan döviz kurlarından dolayı girdi maliyetlerinin sürekli arttığı, yaşanan gerçek enflasyonun %100'ün üzerinde olduğu, üreticilerin hayvanlarını kestirdiği, üretimden vazgeçtiği bu ortamda çiğ süt tavsiye fiyatının yapılan %35'lik artış bütün üreticilerde hayal kırıklığına sebep olmuştur. Üreticilerin beklentilerini karşılamamıştır. Bu bakımdan açıklanan bu fiyatlar tekrar gözden geçirilmeli. Yapılan maliyet hesapları da dikkate alınarak üreticilerinin talepleri doğrultusunda yeniden güncellenmelidir diyor Genel Kurulu Say. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın olay yeri inceleme ismiyle klasikleşen teknik inceleme gezileri aralıksız devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan yerinde inceleme ve tespit gezileri, Başkan Yalçın ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Başkan Yalçın, Yeni Doğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 724 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nden başladığı günün ilk gezisini mahallenin en büyük caddelerinden olan Şaban Yılmaz ve Çimenli Caddelerinde incelemeler yaparak sürdürdü. Olay yeri inceleme gezilerinde başta yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi olmak üzere ilçede görüntü kirliliği oluşturulan her konuda bilgi toplanıyor. Haftada iki gün gerçekleşen yerinde tespit gezileri, gözden kaçan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı şekilde çözüm üretilmesi açısından büyük kolaylık sağlıyor. İyi oldu ama tutmuş bayağı arka başında. Şunlar da öyle. Şu tarafta da vardı büyüklerden. <gülüyor> Başkan Yalçın, gezilerde ayrıca açık olan dükkanlarda esnaflarla selamlaşıp, halatır sorarak bölgede de yaşayan vatandaşların da istek ve taleplerini yerinde dinliyor. Psikolog Tarık Çay, yaz mevsiminin terapi yaptığını söyledi. Çay, çocukların ve gençlerin dijital ortamdan çıkarak fiziksel aktivitelerde yer almaları gerektiğini belirtti. Psikolog Tarık Çay, çalışanlara da tatil yapması çağrısında bulundu. Yaz mevsimiyle birlikte dışarıda geçirilen zaman arttı. Psikolog Tarık Çay da eve kapanılmaması çağrısında bulundu. Çocukların sportif faaliyetler içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Çay, çalışanlara da tatil tavsiyesinde bulundu. Evet bilindiği üzere bütün mevsimlerin ruhsal sağlık üzerine oldukça etkili olduğunu biliyoruz. 
yaz psikolojisi dediğimiz zaman da yaz tatilinde havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla dışarıda zaman geçiriyoruz. Daha fazla zaman geçirdiğimiz için de gün ışığından öncelikle faydalanıyoruz. Yani bu da şu demek D vitamini. D vitamini bizim için ruhsal sağlıkta psikoloji etkisi direkt olarak bilinen bir hormonlardan bir tanesidir. Bir diğeri ise daha fazla dışarıda fiziksel aktivite yapma şansımız oluyor. Bu fiziksel aktivitelere bağlı olarak da vücudumuz serotonin ihtiyacını ve endorfin ihtiyacını gideriyor. Diğer bir yandan yaz tatilinde daha fazla dışarıda zaman geçirme imkanı yaşıyoruz ve bu yakaladığımız fırsat da bizim sosyal ilişkilerimizi güçlendiriyor. Duygusal olarak kendimizi izole etmiyoruz, bir yerde sınırlandırmıyoruz. Hatta böyle hem çalışanlar hem öğrenciler için iş, okul, ev temposunun dışına çıkarak daha fazla dışarıda sosyalleşme imkanı yaşıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin bu süreçte spora yönelmelerini, fiziksel aktivitelere yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü diğer anlamda e, artan artık dijital medyada zaman geçirdiklerini görüyoruz ve de onları daha kısır bir e, alana hapsetmiş oluyor. Yaz tatilini ailelerimizin güzel planlaması hem ailecek bir tatile çocukların fiziksel aktiviteler yapacağı bir e, alan açmalarına ve ailecek zaman geçirecekleri dışarıda çocukların sosyalleşeceği e, etkinlik ya da kurs tarzı yerlere yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışanlar için de iş hayatında mutlaka tatil yapmaları lazım. Bir ara vermeleri gerekiyor. Bu arayı da ben şu şekilde açıklayayım. Özellikle Japonya gibi daha fazla iş yaşamında aktif rol oynayan ülkelerde sanayi toplumlarında tatili bir e, zaruriyet, bir ihtiyaç olarak zorunlu olarak şirketler gönderiyor. Bizler ise bu tatil özellikle doğayla iç içe Kendimizi dinleyebileceğimiz güzel bir e, aktivite olarak planlamamızın faydası, faydalı olacağını öneriyoruz. O yüzden iş yaşamında olan insanları da mutlaka tatile çıkmalarını, güneşten ve bu yazın sakinliğinden faydalanmalarını öneriyoruz. Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Erenköy mahallesinde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş ile yapımına başlanan Saçmacı Camii 21 Temmuz'da ibadete açılacak. Saçmacı ailesi ve Melikgazi Belediyesi'nin işbirliği ile Erenköy mahallesinde bir cami yaptırılıyor. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Mehmet Saçmacı, camide çalışmaların sona geldiğini ve 21 Temmuz'da ibadete açılacağını aktardı. Allah izin verirse son camimizin son rütuşları yapılıyor. Bazı ufak tefek eksiklerimiz var. 21 Temmuz Cuma günü, Cuma namazı vaktinde inşallah camimizin, Saçmacı Camisi'nin, Saçmacı ailesi tarafından gerçekleştiren bu camimizin açılışını inşallah Kayseri'deki bütün hemşehrilerimizle birlikte, protokolle birlikte Allah izin verirse Ayasofya Cami Başımamız Mehmet Eminay de Muhsin Kara hocamızla inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yani cami tabi mevki olarak Kayseri'nin şehir Erenköy mahallesinde tam şehir merkezinde mimarisiyle iç dizaynıyla dıştaki çevre düzenlemesiyle. Hatta hemen camimizin dış tarafındaki toplantı ve sohbet odasıyla e, tamamen farklı bir mimaride gerçekten e, her türlü e, buradaki gördüğünüz çalışmalar ince ince e, tek tek neredeyse ilmi ilmi dokunarak bu hale geldi. En ufak bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah nasip ederse inşallah 21 Temmuz'da burayı hep birlikte ibadete açıp inşallah cemaati bol olarak inşallah Allah'tan temennimiz odur. Bu camimizi, mescidimizi Kayseri'ye kazandırıyoruz inşallah. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik dedektif köpeği Jack. Zorlu eğitimlerin ardından son 3,5 yılda katıldığı operasyonlarda 132 kilo uyuşturucu madde yakalayarak zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik dedektör köpeği Jack, eğitimlerinin ardından katıldığı operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor. Hop. 
Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda saklanan uyuşturucu maddelerin yerini tespit eden Jek, zehir tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Al. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının ilk 6 ayında toplam 62 operasyona katılan narkotik dedektör köpeği Jack, 132 kilo uyuşturucu maddenin yakalanmasında büyük rol oynadı. Beştepelerde bulunan hobi bahçeleri bu yılın ilk mahsullerini verdi. Hafta sonunu huzurlu bir şekilde hobi bahçesinde geçiren vatandaşlar, İlk hasadını alınca daha da keyiflendi. Hobi bahçesinde ekilen ürünler ilk hasadını vermeye başladı. Biber ve salatalık yeşeren ilk mahsuller oldu. Çay, çay. Yaz mevsiminin tam da ortasında hobi bahçesindeyiz. Vatandaşlar hobi bahçelerinde ilk mahsullerini aldı. Şu an için salatalık ve biberler çıktı. Vatandaşlar daha da mutlu. Yine bir hafta sonu Beştepe'lerde bulunan hobi bahçelerine giden hobi bahçesi sakinleri huzurlu anlar yaşadı. Üstelik hasatla yapınca keyifleri daha da arttı. Şimdi de hobi bahçesinde bir kahvaltı sofrasındayız. Görmüş olduğunuz gibi Kayseri kahvaltısı tam olarak. Efendim merhabalar. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hobi bahçesinde muhteşem bir kahvaltı ortamındasınız. Neler söylersiniz? Valla çok güzel bir ortam. Çok güzel bir e, ortam. Ne bileyim bahar geldi güzel yeni yeni mahsullerimiz şey vermeye başladı, ürün vermeye başladı. Bugün de pazar arkadaşlarımızdan, komşularımızdan bir kahvaltı ihtiyacı duyduk. Değmeyin keyfimize. Değmeyin keyfimize diyelim yani. Hobi bahçesi gerçekten de e, güzel emekli insanlar için zamanını geçirebilmesi için, bir şeylerle uğraşabilmesi için belediyemizin bize vermiş olduğu bu imkandan için çok teşekkür ederiz. Öncelikle belediye başkanımıza, sonra diğer yetkililere. İnşallah bu sürecin devam bitmesini devam bekliyoruz. ve e, elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye bakıyoruz. Ama malum işte bizleri bu yerlerden mağdur etmemelerini rica ederiz. Çünkü bizlerin e, bağ veyahut da herhangi bir villa yerler olmadığı için emeklilerin bizlere bu güzelliği yaparlarsa çok teşekkür ederiz yetkililere. Evet yavaş yavaş başladı şimdi biber, salatalık, domatesler daha olmadı ama yeşillik türü her zaman için yiyebiliyoruz. Onun bir mutluluğu var mı? Tabii canım biz burada feyiz alıyoruz. Burada elektrik elektriğimizi atıyoruz. Rahat ediyoruz. Stresten uzak bir yerdeyiz. <gülüyor> Bahçede. Nasıl bahçe güzel mi? Güzel. Seviyor musun burayı? Evet. Neden seviyorsun? Çünkü burada hava, havalar iyi. Havalar iyi. Yeşil alan. Yemek yiyoruz, ondan sonra oyun falan oynuyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Seviyor musun burayı? Hı -hı. Sen seviyor musun? Evet. Her zaman geliyor musun? Bazen de hafta sonu günleri hep geliyorum. Hadi el sallıyoruz kameraya. Değerli izleyenler spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayseri Spor bu ay içerisinde 3 hazırlık maçı oynayacak. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Sarı Kırmızılılar'ın hazırlık maçı programı belli oldu. Kayseri Spor ilk hazırlık maçını 19 Temmuz günü İstanbul Spor'la oynayacak. İkinci hazırlık maçını 26 Temmuz günü Gençler Birliği ile oynayacak. Sarı Kırmızılı ekip 31 Temmuz günü de Konya Spor'la karşılaşacak. Bu üç hazırlık maçı da Kayseri'de oynanacak. Diğer yandan Kayseri Spor tesislerde kampa girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan ve tüm futbolcular kampa girdiği Sarı Kırmızılı takım 19 Temmuz günü İstanbul Spor'la hazırlık maçı oynadıktan sonra 20 Temmuz sabahı antrenman yapıp 3 günlüğüne izne ayrılacak. Ve bu haberli bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.